ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கான்செப்டை வந்து ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான லா அப்படின்னு சொல்லலாம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் த்ரீ லா ஆஃப் மோஷனில் இந்த டாபிக் இருக்கு நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா நம்ம நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா என்ன அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் அப்படின்னு என்னன்றதையும் பார்த்துருந்தோம் இல்லையோ ஸோ இது வந்து நியூட்டன் செகண்ட் லா ரொம்ப அழகான ஒரு லா அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம நைன்த்தில் படிச்சிருப்போம் டென்த்தில் படிச்சிருப்போம் இப்போ லெவன்த்லையும் நம்ம இதை தான் படிக்க போகிறோம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்டில் நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த ஆப்ஜெக்டில் நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் மாறுது அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் ஓகேவா சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் மூமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லும் போதே உங்களுக்கு அது ரொம்ப கிளியராக தெரியும் மாஸ் இன்டூ த லாசிட்டி இல்லையா அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்டில் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஃபோர்ஸனுடைய டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் மாறுது அதாவது சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் டேக் பிளேஸ் இந்த சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸுடைய டைரக்ஷனில் இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லையா த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன பாடி ஆர் ஆப்ஜெக்ட் மூமெண்டம் அந்த சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கணும் ஃபோர்ஸுடைய டேரக்ஷன் அப்போ நான் இந்த டேரக்ஷனில் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு இந்த டேரக்ஷனில் தான் அந்த சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் நடக்கும் நான் இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குமா கண்டிப்பாக நடக்காது அப்போ நம்ம எந்த டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த டேரக்ஷனில் தான் அந்த சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் நடக்குது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அதுதான் நம்ம ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்டம் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டாபிக் அப்போது இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் டு சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் அதை எப்படி சொல்லலாம் நம்ம ஃபோர்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்டம் இல்லையா ஸோ இது என்ன உங்களுக்கு தெரியுமே மூமெண்டம் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் டி அந்த மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி பை டிடி அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும்போது கண்டிப்பாக அதனுடைய மாஸ் மாறாது மாஸ் ரிமைன்ஸ் சேம் இல்லையா ஸோ அதனுடைய மாஸ் மாறாது மேபி அதனுடைய வெலாசிட்டி கண்டிப்பாக மாறலாம் ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டியிலிருந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி இட் கேன் சேஞ்ச் நமக்கு தெரியும் நம்ம டென்த்தில் படிச்சிருப்போம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு வெலாசிட்டியில் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இனிஷியலாக அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி எம்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூமெண்டம் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்த பிறகு இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மாஸ் ரிமைன்ஸ் சேம் பட் அதனுடைய வெலாசிட்டி மாறுது எம்வி அப்போ இந்த சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா இந்த சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் இல்லையா ஸோ சேஞ்ச் இன் மூமெண்டமாக நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் மூமெண்டம் என்ன சொன்னோம் எம்வி மைனஸ் எம்யு இல்லையா ஸோ இதுதான் சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் டெல்டா கரெக்டா ஸோ சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் ஸோ ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் வில் ஹாவ் சம் டைம் அப்போ இந்த இந்த இடத்துல பாருங்கள் எனக்கு மாஸ் ரிமைன்ஸ் சேம் அப்போ நான் மாஸ் எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்னா எம் விச் இஸ் எம் அந்த பிராக்கெட் போட்டு வி மைனஸ் யு பை டி இல்லையா அப்போ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் அக்சலரேஷன் வி நோ தட் அக்சலரேஷன் அதுதான் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்இ நம்ம படிச்சிருப்போம் கான்ஸ்டன்ட் வில் ஹாவ் ஒன் வேல்யூ இல்லையா ஃபோர்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு சேஞ்ச் இன் மூமெண்ட்டும் அதை நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் அதே தான் நம்ம இங்கேயே சொல்ல போகிறோம் அப்போ எனக்கு சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் நடக்குது அந்த சேஞ்ச் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸனுடைய டேரக்ஷனில் இருக்கும் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதனுடைய மூமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகும்போது தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் மாஸ் மாஸ் மாறாது அதனுடைய வெலாசிட்டி மாறும் ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டியிலேருந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதல மாஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ எம்ஏ வெளியே எடுத்தாச்சு டி வி பை டிடி ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் வாட் ஆக்சலரேஷன் எம்ஏ So here also we have constant. So on the constant, let us take the value to be 1. Apo, in the f equal to ma, I will prove it in the same way. Proof it in the same way. Since it is a vector quantity. Right? So that's it. 
ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இதுதான் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறோம் ஸோ ரொம்ப பேசிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா நியூட்டன் செகண்டில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஹாவ் டு கிவ் சம் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஸோ லெட் மீ சே இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஒன் கேஜி அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த ஆப்ஜெக்டும் ஒரு ஒரு டென் கேஜின்னு வச்சுப்போம் சரி ஒரு சின்ன பையன் சின்ன பையன் ஆஃப் சின்ன பையன் அப்படின்றத வர ஒரு ரெண்டு வயசு பையனை வச்சுப்போமே ஒரு ரெண்டு வயசு பேபி ஆகிடுமோ சரி ஓகே டூ இயர்ஸ் பேபி இதை மூவ் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக இந்த பத்து கிலோ உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணவே முடியாது அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷனை மாற்றணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த ஃபோர்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இல்லைனா இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் அது வரைக்குமே இந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண முடியாது அந்த ரெண்டு வயசு சின்ன பையன் கண்டிப்பாக அதை மூவ் பண்ண முடியுமா இட்ஸ் இம்பாசிபிள் பட் அதே ரெண்டு வயசு பையன் இந்த ஒன் கேஜியில் அஃப்கோர்ஸ் இஃப் ஈ ட்ரைஸ் கண்டிப்பாக இதை மூவ் பண்ண முடியும் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த மாசுக்கு ஈக்குவலான ஃபோர்ஸ் நான் கொடுக்கும்போது தெர் இஸ் சேஞ்ச் இன் மொமெண்ட்டம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி ஹை என்னுடைய மாசு ரொம்ப அதிகம் அப்போ ரெண்டு வயசு பையன் இதனால் மூவ் பண்ண முடியாது அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலான ஃபோர்ஸ் இல்லைனா அதுக்கு கிரேட்டரான ஃபோர்ஸ் ஐ ஹாவ் டு கிவ் அப்போ தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும் இல்லையா ஸோ இது தான் நியூட்டன் செகண்டில் ரொம்ப அழகாக சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சேஞ்ச் இன் மூமெண்ட்டம் ரைட்டா ஸோ ரைட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் மூமெண்ட்டம் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இதை வந்து இந்த ஆரிஸ்டாட்டல் நியூட்டன் வந்து நிறைய விதத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து நியூட்டன் சொல்கிற ஒரு விஷயம் தான் கரெக்டான ஒரு விஷயம் நம்ம இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் நிறைய பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லாண்டிங் இன்க்ளைண்டு சர்ஃபேஸ் இருந்திருக்கும் இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்டை உருட்டி விடும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு சர்டின் டிஸ்டன்ஸில் ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்றது ஒரு இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அந்த இன்க்ளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் அதுவே வந்து உருண்டு ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் கவர் ஆகுது சப் கவர் ஆகிட்ட பிறகு அது அந்த ஆப்ஜெக்ட் நின்றுது இல்லையா ஸோ அந்த நிற்கிறத அது யார் அந்த ஃபோர்ஸ் யார் தடுக்கிறா அப்படின்னு சொல்லும்போது நியூட்டன் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஸ்டாப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறார் நியூட்டனுடைய அப்ரோச் இது தான் பட் ஆரிஸ்டாட்டில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டு மூவ் ஆகுது அது மூவ் ஆகிட்டு ஒரு சர்டின் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஒரு டிஸ்டன்ஸில் நின்றுச்சு அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டில் கண்டினியூஸான ஃபோர்ஸ் கிடையாது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆப்சன்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆப்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து ரெஸ்டில் நிற்கிது அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ ஆரிஸ்டோட்டல் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அவர் கன்சிடர் பண்ணலை நியூட்டன் தான் அதை கன்சிடர் பண்றாரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் உருட்டி விடுறேன் அப்படின்றப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு சர்டின் டிஸ்டன்ஸ் கழிச்சு நிற்குது அப்படின்னா இட் இஸ் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் அதே நம்ம ரொம்ப அழகாக சொல்லலாம் ஒரு ரொம்ப ரஃப்பான ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கு ரொம்ப ஸ்மூதான ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கு இங்கே நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உருட்டி விடுறேன் இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உருட்டி விடுறேன் நம்ம என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் ஸ்மூதான சர்ஃபேஸில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு இட் கம் சம் லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வென் கம்பேர்ட் டு திஸ் ஸ்டேஜ் இது சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ரஃபாக இருக்கனால ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே நின்றும் இந்த இடத்துல ஸ்மூதாக இருக்கனால ஆப்ஜெக்ட் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுது ஸோ ஹியர் ஃப்ரிக்ஷன் பிளேஸ் ஒயிட்டல் ரோல் அதுதான் நியூட்டன் சொல்கிறாரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிட்டு ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸில் நிற்குது அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் தான் அதுக்கு காரணம் அப்போஸ் இட் அப்போசஸ் த ஃபோர்ஸ் இல்லையா ஸோ இட் அப்போசஸ் த அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் பட் வேற சாரி ஸ்டோட்டில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அங்கே எனக்கு கண்டினியூஸான ஃபோர்ஸ் கிடையாதுப்பா நான் கண்டினியூஸாக ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தானே அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அங்கே கிடையாது அப்படின்றதுனால அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நின்றுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான நல்லா பொறுமையாக பாருங்கள் இதை மீறி உங்களுக்கு டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ தஸ் வித் அ ஸ்மைலாக